आइए और जानकारी लेते हैं जो भारत निर्माण के अंदर जो अध्यापकों का एक योगदान है शिक्षकों का जो योगदान है आज वही शिक्षक रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हें कॉलेज के अंदर होना चाहिए जिन्हें स्कूल के अंदर होना चाहिए आज क्या ऐसी विडम्बना आ गई कि ये सारे जो शिक्षक अपनी मांग को लेकर इस रोड पर धरना प्रदर्शन कर हमारे बीच में एक साथी और हैं सर आदित्य नारायण जी जो प्रोफेसर हैं हम इनसे जान गए सर आज का जो आपका ये धरना प्रदर्शन है किस संदर्भ में है ये धरना प्रदर्शन ये पे कमीशन का जो नोटिफिकेशन है जी जिसमें कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे लोएस्ट एवर पे कमीशन है इसमें एम और पीएचडी का इंक्रीमेंट को इन्होंने ख़त्म कर दिया इसका मतलब कोई रिसर्च नहीं होगी जिसमें स्टेगनेशन है और जिसका सर्विस कंडीशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हमारा अलग कर दिया ये पिछले कभी भी इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी हमारा सर्विस कंडीशन कभी अलग नहीं था तीसरी बात ये कह रहे हैं कि 30 परसेंट धनराशि आप खुद इंटरनल मोबिलाइजेशन से लाइए ये असंभव है इसका भार किसके ऊपर पड़ेगा ये पाँच लाख सात लाख रुपया जो कॉस्ट बैठेगा ये छात्रों के ऊपर इसका भार पड़ेगा क्या छात्र और छात्राएं इस लायक है कि वो ये फीस स्ट्रक्चर दे करके इसमें उच्च शिक्षा में दाखिला ले सकते हैं ये निजीकरण का सबसे बड़ा प्रस्ताव है जिसका हम विरोध करते हैं पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को मोदी सरकार निजीकरण के और ढकेल रही है छात्रों के ऊपर जबरदस्ती इसका बोझ डाल रही है और शिक्षकों के लिए ऐसे माहौल खड़ा कर रही है जिसमें कि शिक्षक डीमोटिवेटेड हो जाए संस्थाएं बैठ जाए इसके विरोध में ये आंदोलन है सर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे हम इसको कैशलेस बनाएंगे तो आप जो शिक्षक हैं जो कॉलेजों के अंदर सिखाते हैं जब आप सिखाएंगे तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा जब रिसर्च ही नहीं होगा जी कौन से इंडिया की बात करते हैं वो बोलने से नहीं होता जब आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है जब हमारे शिक्षकों को लेबोरेटरीज में केमिकल खरीदने के लिए पिछले छः महीना से पैसा नहीं है जब बाहर में जाने के लिए रिसर्च कोलाबोरेशन करने के लिए पैसा नहीं है किस इंडिया की बात करते हैं वो ख्याली पलाव पकाना अच्छा है और इस प्रकार का बयानबाजी से हो सकता है कुछ लोग समझ जाएं लेकिन हकीकत को बयान कर रही है आज की इस तारीख में जो पिछले साउथ कैंपस में पिछले छः महीना से में छः महीना में एक भी केमिकल परचेज नहीं हुई है बेहतरीन स्टेट ऑफ आर्ट का लेबोरेटरी से सर सबका साथ सबका विकास का नारा बड़ा धूमधाम से चल रहा है और बहुत ही जमीन से लेकर आसमान पर पहुँच चुका है अब आसमान पर होगा तो पता नहीं जमीन पे तो नहीं है उसका आसमान हमने नहीं देखा है और वही देख सकते हैं आसमानी दौर तो वो करते हैं जहाँ बात है उच्च शिक्षा एक ही मात्र विकल्प है जिसके तहत सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक उत्थान संभव है गरीब से गरीब बच्चा भी अपना यहाँ पर दाखिला लेने के लिए आता है गर्ल स्टूडेंट्स को बाप आठ लाख दस लाख बीस लाख रुपया लोन लेकर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजना नहीं चाहेगा वो तो चाहेगा कि दो तीन लाख रुपया में शादी करवा दो ये कौन सा इंडिया की बात करते हैं दलित पिछड़े इन लोगों को ये कौन सा शिक्षा मिलेगा यहाँ पर तो इनका जो उत्थान हो रहा था उसे रोकने की भरपूर साजिश है और बहुत सारी बातें हैं जो इनका स्किल इंडिया में लोएस्ट एवर स्किल प्रदान कर करके कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो सबके सामने आ चुका है कि विफल रहा है प्रोग्राम